哥，你不要再跟着我了。这里不是去王府的路，你要去哪里？天下之大，我饿不死的。真的决定不再回去了吗？为什么？刚才你不是还要跟谢延琪同生共死吗？当谢延琪发生危险的时候，第一个扑上去挡刀的，却是他慕容依雨。而且，他看见慕容依雨那神情紧张的样子，我就明白，以后就算我当上皇后，他心里也只有慕容依雨一个人。况且，就像你说的，他是皇上。以后会有三宫六院，一个慕容依允就把我弄得焦头烂额。那以后，我真的不敢去想。而且我尹晴柔是一个普通的不能再普通的女人，我想要的，只是一个男人一心一意的爱。而谢延琪，他的感情世界太复杂了，我接受不了。不如这样，你跟我走，我带你去一个没有人烟的地方，保证以后不会再有任何烦恼。是桃花源，还是神龙岛啊？我只不过是俗人一个，怎么能忘得了这世间的凡俗呢？那你一个人去哪里呀、啊？放心吧，我家那么远，我都过来了。杜姑，我想一个人静一静。李章，你立刻去把全京城最好的大夫给我请过来。嗯，每日轮流照看慕容姑娘，切不可有一丝差池。嗯，还有，太医说他失血过多，尽快让御膳房按照太医的吩咐，多熬些补血的汤药。一旦慕容醒来，就立即喂他喝。是，快去。呃，还有何事啊？啊，太子，尹姑娘她。他怎么了？他走了，走了，去何处了？属下也不知啊。尹姑娘出去以后执意不回来，我也不好阻拦。什么？启禀太子，慕容姑娘醒了。我知道了，下去吧。是。禀太子，目前一切要以登基大典为重，以免节外生枝。你最好不要亲自一个人去找尹姑娘。更何况，尹姑娘素来任性，没准在外面玩两天，自然也就回来了。李章，立刻差人去搜寻秦罗的下落，及时把整个京城翻过来，你要给我找到他。是，速去。嗯、为了这皇位。手足相残，骨肉相弃，到底有何意义？太子殿下，双儿，你有何事？双儿见太子殿下眉头紧锁，是有何烦心事吗？不为何事，你先退下吧。双儿知道一个天大的秘密，不知道太子殿下可有兴趣吗？哦。是何秘密？殿下，难道就从来没有怀疑过尹清柔的身份吗？清柔总说她的家乡如何如何，那敢问，她有没有带殿下去她的家乡看一看呢？
难道他就不想他的家乡吗？难道他就不想念自己的父母吗？除非尹晴柔的家乡并非在你我脚下的国土之上，可是他又和我们说着同样的语言。殿下，难道不觉得奇怪吗？实话告诉殿下吧，那尹晴柔根本不是这个时代的人，而是来自于未来时空的。殿下是信不过双儿吗？你所说的，本王也曾怀疑过。今日你的言辞，不过证实了本王的怀疑而已。对他尹晴柔，又有何影响呢？不妨与你直说了吧。我喜欢的是尹晴柔这个人，跟他来自于哪里，一点关系都没有。太子殿下的感情自然为真，可是他尹晴柔却没有那么单纯呐、啊。你此话是何用意？若是你道不出个所以然，本王必然定你的罪。顺儿既然敢这么说，就必然有证据。尹晴柔想要嫁给太子，只不过是为了进入宗祠而已。这个殿下可知道吗？进宗祠，因为那宗祠里有尹晴柔等人能穿回到现代的重要之物。然而，一个普通人想要进入宗祠，只有嫁给皇室这一条路。所以，双儿想说的是，尹晴柔想嫁给太子是假，利用太子的情感达到自己的目的才是真。大胆！本王知道你口蜜腹剑，你若再言语重伤晴柔，本王必定惩罚你。双儿就算吃了雄心豹子胆，也不敢欺瞒太子殿下呀，何况……你马上就是当今的皇上，我一个区区弱女子，又怎敢犯这欺君之罪呢？殿下若不信的话，一问他尹晴柔便知。此事还有何人知道？此事除了双儿，也就是尹晴柔和他那群狐朋狗友知道了，因为。他们不光是同谋，更是同一时代之人。你退下吧。还有，此事不得向任何人提起。是。前敌，恩无意大同，无奈先帝执意托付以社稷，岂敢违抗？余闻皇天之名不于常，违规于德。齐儿，我与慕容家的恩怨就是这样。你若平反昭雪，或是立他为妃。
，母后都不再阻拦你了。我要搬去波若寺，青灯古佛，了此再生。百姓才能安居乐业，主祭改元常德，大赦天下，一张新朝气象，亲此。吾皇万岁！万岁！万万岁！新皇登基了！新皇登基了！新皇登基了！独孤岩，我得回去一趟。怎么，青柔，事到如今，你还要回到他身边吗？不是，我真的有事儿，你要相信我。皇上，府里都收拾好了，咱们该回宫了。你先下去吧，让朕自己再待一会儿。拿点东西。哦，对了，忘了恭喜你了，你当上皇上了。还有，我有一件事情想求你。何事？嗯，我知道我这个请求很困难，但是我们想进宗祠一趟。哦，我们真的只是想进去看看。你所说的“我们”是？哦，就是我、阿广、大同，还有一个叫孟姜的。至于双双呢，我得仔细的考虑。够了，宗祠乃朝廷禁地，不得随意进入。不过，你要是告诉朕你进宗祠的缘由，我或许可以酌情开恩。我，哦哦，我就是听说里面有很多奇珍异宝，所以我想进去看一看。这皇宫大内奇珍异宝还少吗？也未曾见你动过心呢。我、嗯，哦，对了，我是听人说，呃，里面的装饰呢，全部都是巧夺天工。我想进去参考一下，好研发乐天斋的新产品。你若还是不肯对朕坦诚，朕也帮不了你。我说的都是真的。你若真的想进宗祠，途径只有一条。嗯，嫁给朕。我我我。难道你不想嫁给我吗？罢了，你无需多言。收拾好东西，自行离开吧。嗯，我说你是猪脑子呀！你干嘛这么直白的就问宗祠的事啊？我也不知道我怎么了，一看见他，我脑子就懵了。哼，得，这下踏实了，咱谁都甭想穿越回去了。嗯、嘿嘿，我呢倒是觉得无所谓啦。说什么呢？难不成你还想永远都待在这儿啊？哎，是啊，其实我还是蛮喜欢这里的生活的。哎，你看，这是大家送我的牌匾，鲁班在世，这真是。
莫大的荣誉啊，简直比我拿了奥斯卡小金人还要开心呢、啊！<笑>大头，大头，啊，大头，你就这么愉快的决定了？决定了，做人嘛，在哪里还不都是一样的做嘛，是吧？既然有这么一个可以让你发挥才能的地方，哈哈，那还有什么理由让你感觉不到知足呢？大同，哎呀，晴柔，天下没有不散的宴席，你应该为我感到开心才对呀。行了行了，你们俩就别在这儿悲戚戚的告别了。现在的首要任务是想一想，怎么样穿越回去。嗯。皇上，新皇登基，四海升平，皇上的婚事还需早日定夺。对对对，杨大学士说的非常对。皇上，天下不可一日无君，这后宫也不可一日无主啊！还望皇上早日大婚，保我江山社稷，后继有人呐、啊！皇上，怎么会这样？原来真的是慕容氏作恶在先。那看来太后娘娘的确没有做错。说到底。还是我谢延琪对不起你，皇上，尹晴柔才是先皇钦点的太子妃人选，理应立为皇后啊！万万不可！皇上，那慕容家身世显赫，又与皇上有婚约在先，况且大理寺一案已真相大白，以老臣来看，那慕容一允才是皇后的不二人选。够了，皇上息怒。皇后一事，朕自有定夺，尔等无需多言，都下去吧。是，臣等告退。难道三哥与秦柔之间出了什么事？那尹晴柔根本不是这个时代的人，想要嫁给太子，只不过是为了进入宗祠而已。邱公公，在，朕有一事问你。皇上尽管问，老奴定当知无不言。你与晴柔相识已久，可知她秉性如何？这个，晴柔姑娘，平日里虽然精灵古怪，还可内心却是温柔善良，确实有一颗金子般的心呢、啊。那，依你的意思，他是否会做出欺骗朕的事情？这个，晴柔为人坦诚，平日里从未有恶语伤人。您不会是跟他有些什么误会吧？尹晴柔想嫁给太子是假，利用太子的情感达到自己的目的才为朕。邱公公，你指？是。着慕容依允，为我朝皇后，即日成婚。皇上，皇上，您是。秦柔，哎，急着找我来，是不是有啥好消息啊？你们是不知道啊，哎，这外头的风声太他妈的紧了。刚刚躲过谢延辰的追杀，这新皇帝就开始下令剿匪，害得老子都没生意可做了。哎。看来这，看来这坏事做多了，还真的不行。你们倒是说话呀，都他妈哑巴了！哎，你没听街上都在传吗？传什么？我成天东躲西藏的，我啥也不知道啊
，皇上要娶那朵慕容小白花了，咱们谁都进不去宗祠了，这就都穿越不回去了。哎。这搞什么搞啊！我以为是好消息呢，我都跟弟兄们告过别了。这下好了啊，一一点面子都没了。哎呀，哎，这晴柔呢？嗯，等我见了这死丫头，我非得好好说说她。你说早就提醒过她，让她别瞎搞，别瞎搞。这下好了，搞出事了吧？肯定是给谢延琪那小子戴绿帽子了。我呸！胡说什么呢？哎呦喂，我的小祖宗哎！你总算出现了，赶紧说说到底怎么回事啊？啊，这好好的婚事，这怎么说黄就黄了？哎，钱总，你没事吧？没事，我引擎油是打不死的小强，放心吧，我有办法。啥办法？这样，我们冒充宫女太监，然后偷偷溜进宫里的宗祠，趁着大婚的时候就赶紧打开龙脉。哎呀，我去，我，我以为是什么好主意呢，说了半天是去陪葬啊！哎，你能不能听他把话说完啊？碎嘴！我，哎，我已经托人找好了关系，帮我们进去，只要我们动静不大，应该没有问题。嗯，嗯，哎呀，好了好了好了，大不了一死，赌了赌了，说不定还能回去呢。那我们。就到时候见机行事，嗯。哎，大头，那你真的不穿越回去了？哎，我就不回去了。阿广，嗯，大头，嗯，生死在此一搏了。咱们这又不流通，这些东西都是废话，这好歹也是金子。等我回去了，找人提炼一下。做不了曾说的假象，有时候这些金子，没什么让他开心。我告诉你啊，这些金子我可都是有数的，除非是我想给你。啊，这些金子，我可都是有数的。青柔，蜀都孤貌美，你为何非要去宗祠呢？我真的很难理解，到底有何缘由？这是一个不能说的秘密。只要你开口，我会助你一臂之力的。独孤，你帮了我很多，有些事情，我想靠我自己。事到如今，看来。你还是把我当外人？不是，独孤。你对我很好，我知道。但此去一行，肯定是一条不归路。我不想连累你，就让情柔在此，跟你好好道个别吧。嗯，再见了，好朋友。青柔，你这到底是何用意啊？好了，不说这些不开心的了，让我们再去逛逛街吧，像以前那样，也不知道以后还有没有机会了。好啦，走啦、哎，走啦，哎呀，走啦。孟姜，你怎么在这儿？我怎么就不能在这儿？我们都准备撤了
不如一起呀、啊。尹晴柔也在这儿。晴柔，喏、no, ，在那儿呢。开宗祠，宗祠开了啊。陪在朕的身边，就是为了这件事情吗？皇上，该怎么处置啊？全部押入天牢。是。皇上，我是用功的皇上。皇上，仙人劫我说孔双双啊，你是不是有病啊？你还真是竹子的童年，损死你得了。大同，干嘛老干这些损人不利己的事儿啊？大家都回不去了，对你有什么好处啊？哼哼，我孔双双就没打算回去。看来你也有喜欢的人了，对不对？是，那又怎样？能让一个女人变得如此疯狂的，也只有爱情了。你说我孔双双哪一点不如你尹清柔？凭什么我喜欢的男人都围在你身边？双双，我没有一点要跟你争的意思，是你自己想多了。你当然不能有。你不过就是个小助理，你有什么资格跟我争？哎，你这个人怎么这么说话？啊？我怎么说话了？你说我该怎么说话？我恨就恨，今天在祠堂就该一刀切过了你，那就一了百了了。哎，我说你。啊啊啊啊啊青柔，快跟我走！不行，我不能走，我还有话要跟他说呢。青柔，你快走吧
再不走来不及了。不行，这件事情是因我而起的，我不能一走了之。你，不行，你不能走。你的眼里只有这个小贱人。我为你付出那么多，你连看都不看我。找死啊你！到底有何事？说吧。启禀皇上，有人夜闯天牢，将尹晴柔劫走。大胆！被之物呢？经皇上恕罪。那另外二人呢？他们还在。随朕去天牢。是。皇上驾到。一会儿来问起，你就说不知道谁监狱，我定有招数，救我们出去。就你那破嘴，我才不信呢。你要是不听我的，就在这等死吧。皇上，皇上，免了。你们二人可知道，谁劫持了尹清柔？回皇上，我们也不知道是何人劫狱，只看见一个蒙着面的，好吓人。少爷没有活口，死无对证。哼，皇上，还有何事？皇上只要答应放了我二人，我孔双双自有办法找到尹清柔。笑话！你二人犯的是死罪，当初九族居然还敢谈条件。冤枉啊，皇上！双儿何罪之有啊？双儿不但没有与他人同流合污挟持皇上，还帮皇上抓到了尹清柔。若说我有罪，简直是天大的笑话！我们走。皇上，皇上还记得这个玉佩吗？你曾经答应过双儿，有朝一日，我要有事求你，你必会答应我。想必皇上一定明白，既然我能帮你找到尹晴柔一次。就肯定能再找到一次。李章，放了他们。皇上，朕说放了他们。是。心里可曾有过我的位置？哪怕你心中只有那么一丁点角落属于我，我也不枉此生与你相识一场。青柔，独孤此生真的愿意陪你到天涯海角。为了你，我什么都可以放弃，只希望你能给我一个机会。你怎么也在这儿？青柔，你醒了。这是哪儿啊？尊上，飞鸽传来急报，还请尊上另躲。谁让你进来的？出去！可是尊上，此事紧迫呀。嗯，是，属下告退。哎，等一下，被邪州和小蔡送进来。是。尊上，独孤月，这到底是哪儿？你
你究竟是谁？青柔，你刚醒来，千万不要激动。等你恢复好了，我慢慢再解释给你听。你，杜不远，你要现在不告诉我，我立马就走。青柔，青柔。既然你想知道，我就告诉你。正如你所见，这就是明山脚下。莫非这就是明练功？没错，我杜过远就是明练功的公主。你是公主？可别人都说明练功是邪门邪派啊。邪门邪派，可那些自称名门正派的人，每天不也都干着偷鸡摸狗、肮脏不堪的事情吗？原来你一直隐藏在灵气王府，就是想要利用我们。我知道了，那些接二连三发生的事情，全部都是你设计的。青柔，在这件事情上，我的确对你有所隐瞒，但是其他事情上，我从来没骗过你。你知道，因为我太在乎你了，我更没有做过伤害你的事情。独孤远，事到如今，欺不欺骗，伤不伤害，还有什么意义吗？如果不是到了这般天地，我看你还是会一直隐瞒下去吧。青柔，你听我说，我不想听你说，你出去吧。青柔，你出去。皇后娘娘这对簪花啊，可真好看。簪再好，人再美，又有何用？皇上从来都不踏进我寝宫一步。哎，皇后娘娘，皇上只是一时忙于正事，所以忽略了娘娘。娘娘这么动人，皇上怎么会不来看您呢？皇后娘娘，生儿姑娘求见，快快请进来。是。生儿见过皇后娘娘，你我无需多礼。你们先下去吧。是，姐姐，快些过来。娘娘今日果然是美颜动人呐。姐姐，你就别笑话我了。美颜又有何用？还不是一样被冷落。娘娘，请恕双儿直言。皇上若不主动，娘娘您何不多走一步呢？皇上的心中，怕是有慕容触及不到的地方啊。傻妹妹，这天底下就没有捂不热的地方，越是这个时候，就越不能闪避，要多与皇上亲近亲近才是啊。你说的，也算是有几分道理。邱公公，这劫狱一事进展如何？是否派人加紧排查？回皇上的话，呃，前些日子已经让御林侍卫调查过了，可是至今没有消息呀、啊。这么久了还没有消息？李章求见。进。李章参见皇上。你来的正好，交与你办的事情办得如何？回皇上。属下已经带人查看了京城附近的数十个城县村落，并没有发现劫狱者的任何行踪，可见劫狱者心思缜密之至啊。海路呢？海路是否已派人调查？回皇上，还没有。你立即派人从海路着手调查，同时搜索所有村落，每一个房子都不可错过。是。还有，切记，一定秘密行事，不可张扬出去。微臣明白。微臣这就去办，去吧。
，皇上，今儿晚上是不是在皇后娘娘那儿安歇呀？算了，还是在这儿吧。好，那老奴去安排。秦荣，你已经好几天没吃东西了，我劝你还是吃一点吧。我不想吃，我也不饿，你拿走吧。秦荣，要怎样你才能不生气啊？我没有生气，我只是觉得自己有眼无珠，竟然从来没有怀疑过你，我真傻。秦<笑>荣，我跟你说过。我也有我的无奈，在这个世上，每个人都有自己的无奈，我也一样。那你能告诉我，你做这一切到底是为了什么吗？你真的想知道吗？好，我告诉你，青柔，你听说过前朝之事吗？前朝，我听说书的讲过，只知道前朝被谢氏王朝所灭，可能都是几十年前的事了。是的，朝代更替本是很平常的事，但对我独孤来说却是国破家亡。其实前朝皇室的后人并没有完全灭亡，他的最后一位皇子。是在皇后和宫人的掩护下逃了出来，他们隐没山林，经过几十年的努力，才一点一点打造了这明莲宫。而皇子也在母后和宫人的教育下逐渐成长，他背负着复国的使命。那名皇子。就是我的父亲。直到他死后，这些使命才统统寄托在我的身上。独孤远，难道你就是前朝皇室的皇孙？你如今所做的一切，都是为了光复你们独孤氏？是啊，这就是我的命，这就是我还活着的理由。独孤远，你太可怕了！你一直就潜伏在我们身边，让我们拿你当朋友、当知己，就是为了最后的时刻利用我们。我承认，很多事情都在我的计划之内，但是，在我计划所有事情当中，出现了一个艺术，那个艺术就是你，你的出现。打乱了我的全盘计划，你知道吗？当初我为了你，放弃了背负的一切，我放弃了一切。够了，青柔，你独孤远，你不要再说了，我也不想听了，我再也不会相信你了。从上次测试题中，我就应该看出来，你回答的那么准，没想到你的心竟然是这么的阴暗。秦柔，我好了，不要再说了。秦柔，我不说了。过谁时日，等你平复了，我再来找你
只有你最了解我了。你说，青州他会原谅我吗？一把，无论如何，我会等到他接受我的那一天。尊上，尊上，青州姑娘突然晕过去了。什么？快！他这几天一直这样吗？是的，尊上，秦若姑娘已经几连几天都不进食了，而且每日以泪洗面。就在我刚才给秦若姑娘送粥的时候，就发现秦若姑娘已经倒在地上了。混账！为什么不早告诉我？属下该死！姑娘从来不与我们说话，所以我们也不十分了解她的身体状况。算了，快去，准备些热水，顺便把我采来的天山雪莲取来做药引。是，尊上。姐姐但说无妨，你我之间就不要见外了。此事是关乎皇上和皇后娘娘的，我也是思虑多日，也未敢言语。如今见到皇后娘娘为了皇上都憔悴至此，就想着，哪怕是我被降罪，我也一定要告诉皇后娘娘。啊、姐姐，以你我二人在宫中的关系。我又怎么会降罪于你呢？既然关系到我和皇上，就还请姐姐速速到来吧。娘娘，原来皇上一直在暗中查找尹晴柔的下落，为了此事，不惜动用了御林军，说是一定要找到尹晴柔，而且说一定要秘密进行。瞒着皇后娘娘，什么
，真的有这样的事？千真万确。本来一开始我也是不相信的，想着皇上怎么可能还对尹清若不死心？如今见到娘娘您这样，却也觉得这件事又真了几分，所以才不得不跟您说的。娘娘，您可要多为自己打算打算呢、啊。皇上对那尹清柔余情未了，我又能怎样呢？话可不是这么说的。那尹清柔也是趁娘娘您不在的时候趁虚而入啊。娘娘，只要您抓住了皇上的心，那皇上必会回心转意。相信娘娘，您是最好的。可是我要怎样才能抓住皇上的心呢？况且，他从来就没有和我。皇上至今还未和娘娘行房吗？这个也不难，我这儿有一些西域传来的迷情之药，娘娘若愿意，双儿大可为娘娘献上。你说的那些药，哎呀，不行不行，如此大逆不道之事，我看还是算了。妹妹，我们两个关起门来说悄悄话，又有谁知道？如果这件事真能为妹妹抓住皇上的心，那为什么不可以呢？如果你不尝试的话，等皇上找到了尹晴柔，那一切就晚了。你说是不是？也不知道这晴柔姑娘有什么好的，能让尊上如此舍命相待。哎，居然为了晴柔姑娘亲自使药。什么？尊上竟然为了晴柔姑娘连命都不要了吗？那雪莲一旦用不到，可就是剧毒啊，会致命的。谁说不是呢？可是这晴柔姑娘对尊上一直是不冷不热的，我真是替尊上可惜啊。独孤渊一心为我，难道真的是我错怪他了吗？其实他也有很多的无奈。身为亡国皇子，他身上背负的重担也确实太多了。嗯、皇上，皇后娘娘来送夜宵了。振博，让他回去吧。呃，这，哎呦！臣妾参见皇上。刚刚因为一直没有等到公公的通传，臣妾又担心着宵夜凉了，所以就自己进来了，还请皇上恕罪。罢了罢了，来都来了，就把他放下吧。朕现在不饿，饿了自然会吃。还请皇上先用餐后再处理朝政吧。也罢，拿上来吧。臣妾伺候皇上吧。不必了，朕自己来。味道如何？臣妾未尽多年，手艺也生疏了，不知道还合不合皇上的胃口。嗯，很好，有劳你了。嗯、朕略感不适，皇后。先回宫休息吧。皇上，你怎么了？哪里不舒服？要不，臣妾扶你回房休息吧。不用了，你先回去休息吧。邱公公在。皇上略有不适，你快去传太医来。这还不快去
，呃，是。皇上，你怎么样？真热。皇上，青柔，青柔怎么是你啊？你怎么会在这里？皇上，我是音乐呀。青柔，我找你找的好辛苦。青柔，不要再离开我了。皇上，青柔。回来就好，青柔，不要再离开我，青柔，让让我再好好看看你。你是依云，放肆！你竟然不知廉耻！皇上，我，你听我说，你给我退下吧，朕不想再见到你。皇上，退下。臣妾，告退。娘娘。都是我的错，不管娘娘怎么惩罚我，我都心甘情愿承受。起来吧，谢娘娘。你何错之有呢？错的是我，以为这样就能获得皇上的垂怜。娘娘，不可太过伤心，此计不成。咱们再找下次机会吗？不会了，不会再有机会了。皇上现在心里只有尹清柔，不会再有我的位置了。又是那个尹清柔，皇上对他果然不死心。昨日，我听说尹清柔那边已经有了消息，皇上不日就会接他回来，恐怕。恐怕什么？这尹清柔诡计多端，手段厉害，恐怕他会向皇上要后宫之主一位呀、啊。到时候，他敢？不瞒娘娘，这个尹清柔的底细，我知道的一清二楚。她分明就是个妖女。娘娘，你还记不记得当时瘟疫的事？全天下的大夫都束手无策。为什么偏偏是他尹晴柔，能够终止瘟疫呢？后又被举国称为大英雄，娘娘，难道不觉得奇怪吗？依我看，这尹晴柔分明就是使了什么妖术，让所有人都患病，然后又假装好人去医治，以此来获得皇上的欢心呢。如此说来。我绝不能让这个妖女再回来。娘娘说的极是，一定不能让她回来，否则不光是后宫，就连整个朝廷都会被她搞得天翻地覆的。无论如何，我也要阻止皇上。皇上，今日这天气晴朗。
您看，这宫里的百花都盛开了。参见皇上。跑什么呀？慌慌张张的，不知道这皇宫里头不能乱跑吗？真是一点规矩都不懂。还请皇上恕罪，是皇后娘娘刚刚在御花园不慎扭伤了脚，奴婢是着急去传太医，才不小心冲撞了皇上，还请皇上恕罪。他扭伤了脚，有大碍吗？皇上，要不要？去看望一下。哎，娘娘，您没事吧？哎，您慢点儿，我扶着您。哎，皇上，您怎么来了？臣妾不是扭伤了脚，不能亲自迎接皇上，还请皇上恕罪。不必了。你的脚可有大碍？并无大碍。待臣妾回去休养几日便可。谢皇上挂念。倒是今日风和日丽，是个赏花的好日子。臣妾想要看一看。既无大碍，那你就自己在这赏花吧。朕还有事，先走了。皇上，皇上。可否听臣妾说几句心里话？不然，臣妾必回日不能安。你们都下去吧。是。你说吧。皇上，你还记得？我们第一次相见时的情景吗？我可是历历在目。我自小认识你以来，心里便已有所属。此生非皇上不嫁。可是没想到，家事不幸犯案，才不得不与皇上分开。在那暗无天日的日子里。我也曾多次想，就此了却一生。可是每每想到与皇上相识相知的曾经，就一次次放弃了。因为我想要再次见到皇上，想一直留在皇上身边。没想到姻缘命好。居然能有幸再次见到皇上，皇上也不嫌弃我，还立我为后。可是，当我知道皇上的心中早已另有所属后，隐约发现自己不管如何努力，也永远得不到皇上的心。其他名利富贵，我真的毫不在乎。我只想成为皇上的人。难道我这样的想法有错吗？依云，是我辜负了你，可我已心有所属了。也许这就是命中注定吧。因为我曾答应过你，一定会娶你为妻，所以我便把这皇后之位给了你。也许我能补偿你的，就只有这么多了。其余的，言其无能为力。皇上，那晚的事就让它过去吧。我也不想再追究了。以后。还请你注意一下自己的身份。